Oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Binance borsasında kaldıraçlı işlem nasıl açabiliriz? Long short pozisyonları nasıl açabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce biraz long short pozisyon kaldıraç nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Long ve short pozisyon dediğimiz şu arkadaşlar. Long pozisyon bir coin'in fiyatının artacağını düşündüğümüz zaman açacağımız pozisyon. İlgili coin %10 artarsa siz de %10 kazanmış oluyorsunuz. Short pozisyon ise... İlgili coin'in fiyatının düşeceğini düşündüğümüz zaman açacağımız pozisyon arkadaşlar. Mesela bitcoin 45.000'den düşeceğini düşünüyorsunuz ve short pozisyonu açtınız. %10 düştüğü andan itibaren siz de %10 kazanmış oluyorsunuz. Yani kripto borsasında düşerken de para kazanmak mümkün arkadaşlar. Kaldıraçlı işlem dediğimizde e, misal 100 dolarınız var arkadaşlar ve bitcoin'de kaldıraçlı işlem açmak istiyorsunuz. 10x'i seçtiniz yani 10x seçtiğiniz zaman paranız 100 dolardı. Bunun 10 katıyla işlem yapmış oluyorsunuz. Paranız oluyor 1000 dolar. 1000 dolarlık bir bitcoin long pozisyonu açtığımızı düşünelim. Yani long neydi? Yükseleceğini düşündüğümüz pozisyon. Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyoruz. 10x kaldıraç seçtik. 100 dolarlık işlem açtık diyelim. Paramız ne oldu? 1000 dolarlık almış gibi olduk arkadaşlar. Binance'dan borç almış olduk aradaki farkı. Ve Bitcoin oldu da %10 arttı. %10 artarsa ne olur? Elimizde 1000 dolarlık işlem vardı. %10 kar ettiğimiz zaman 100 dolar kar etmiş oluyoruz. Paramız ne kadardı? 100 dolardı. E 100 dolar da kar ettik. Toplamda 200 dolarımız oluyor. Geri kalan kısmı Binance'a geri iade ediyoruz. Ve 200 dolar bize kalıyor. E Bitcoin %10 artmıştı ama paramızı gördüğünüz gibi 2 katına çıkarttık. Peki tam tersi olursa ne olur? Yani 100 dolarlık işlem açtık, 10x seçtik ve Bitcoin %10 düştü. O zaman 100 dolarlık bir zararımız var. E biz zaten 100 dolarlık bir işlem açmıştık. Yani likiti de olduk, lik olduk. Tamamen paramızı kaybettik. %10 düşmeyle paramızı tamamen kaybetmiş oluyoruz arkadaşlar. İşte kaldıraçlı işlem yapmanın da bu şekilde bir riski var. Evet kazanabilirsiniz. %10 arttığında paranızı iki katına çıkartabilirsiniz. Ama %10 düştüğünde de paranızın hepsini kaybetmiş olabilirsiniz. Normal spot piyasada işlem yapmaya benzemez burada işlem yapmak arkadaşlar. Evet kısaca bahsettik mantığından. Şimdi nasıl işlem yapacağımıza geçeceğiz. Öncelikle Binance borsasını Türkçe kullanıyorsanız arkadaşlar İngilizceye çevirmeniz gerekiyor. Şuradaki insan simgesine tıklıyorum sol üstte. Aşağıya iniyorum ayarlar bölümüne basıyorum. Buradan dil seçeneğinde İngilizce seçiyorum ve gördüğünüz gibi uygulamamız İngilizce oldu. Türkçe seçeneğinde Binance borsası bizim işlem yapmamıza izin vermiyor. Bunun da trajikomik bir tarafı var arkadaşlar. Türk kullanıcılar paralarını futures piyasaya aktardıkları zaman yani vadeli işlem yapabilecekleri piyasaya aktardıkları zaman Paralarını kaybolduğunu düşünerek Binance borsasına onlarca belki de binlerce mail atmışlar. Binance borsası da bu işin içinden çıkmak için Türk kullanıcılara vadeli işlem kaldıraçlı işlem yapmayı kaldırmış arkadaşlar. Ancak İngilizce yaparak bu işlemi yapabiliyoruz. İngilizceye çevirdik gördüğünüz gibi hemen aşağıdaki kategorilerden wallets'a geliyoruz cüzdana geliyoruz yani. Buradan öncelikle spot piyasada bulunan USDT USDT miktarını şurada gördüğünüz USD Features bölümüne aktarmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen yukarıdan transfer bölümüne bir kere tıkladım. Spot piyasa yukarıda kalacak arkadaşlar. Funding bölümü var. Oraya bir kere seçtim. Açılan alanda hemen üstten ikinci seçenek gördüğünüz gibi. USD Features bölümü. Burayı seçtim. Hemen altta BNB yazıyor gördüğünüz gibi. Oraya bir kere tıkladım. Bunu da USDT yapıyorum. Yani USDT yapıyorum arkadaşlar. Aktarmak istediğiniz tutar diyor. Ben şu an deneme amaçlı yaptığımız için 10 dolar aktarıyoruz arkadaşlar. 10 yazdım. Hemen aşağıda confirm transfer diyor. Bastım ve transfer işlemi gerçekleşti. Şu an kaldıraçlı işlem yapmamız için futures bölümüne para transferimizi gerçekleştirdik. Hemen aşağıdaki sekmelerden futures alanına bir kere tıklıyorum. Evet şu an işlem yapabileceğim. Bölüm karşıma geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken olay şu. Şurada buy ve sell bölümleri mevcut arkadaşlar. Buy bölümünün hemen aşağısında long yazıyor gördüğünüz gibi. Sell'e geldiğimiz zaman da short yazıyor. Yani demin anlatmış olduğum kısım burada karşımıza geliyor. Buy dediğimiz kısımdan long yani yükselir pozisyonu açıyoruz. Mesela şu an sol coin'in kaldıraçlı işlemindeyiz arkadaşlar. Buy bölümüne tıklarsam buradan işlem gerçekleştirirsem bu coin'in Yükseleceğini düşünüyorum demek oluyor. Sele gelirsem de bu coin'in 
düşeceğini düşünüyorum ve sağ tarafta tahtayı görüyoruz. Kırmızılar satış için emir girenler, yeşiller de alış için emir girenler. 143 lira mesela arkadaşlar. Buradan emir girdiğim zaman 143'ten alış gerçekleşiyor. Fakat ben short pozisyonu açmıştım. Yani düşeceğini düşünüyorum. Eğer bu coin 143'ten aşağıya iner ve %10 değer kaybederse misal olarak veriyorum. %10 değer kaybederse ben kazanmış oluyorum arkadaşlar. %10 kazanmış oluyorum. Long pozisyonunda da çıkacağını düşündüğüm işlemleri yapmam gerekiyor. Şimdi örnek olarak 10 dolar üzerinden sizlerle birlikte bir işlem yapalım. Hem de siz de görmüş olun arkadaşlar. Şurada yukarıda Isolated bölümü var. Oraya bir kere bastım. Burada karşıma iki tane pozisyon çıkıyor. Cross ve Isolated. Burada Cross pozisyonu margin bölümünü atmış olduğunuz bütün paradan işlem yapan pozisyon arkadaşlar. O yüzden biz sadece burada bir miktar kısmına girmiş olduğumuz tutardan sorumlu olmak istiyoruz. Isolated bölümünü seçtim. Siz de ilk kez işlem yapacaksanız Isolated bölümünü seçin arkadaşlar. Daha sonra şurada 30x yazıyor. Buraya geldim. Bu kısım işte bizim kaldıraç olarak adlandırdığımız kısım. Yani paranız ne kadar? Benim mesela 10 dolar var diyelim. Şuradan 20x'e geldim. Yani 10 dolarım vardı. 20x işlem yaparsam ne kadarlık işlem yapmış olacağım? 200 dolarlık bir işlem yapmış olacağım. Confirm dedim. 10 dolarlık 20x işlem. Yani 200 dolara kadar solana alabilirim. Arkadaşlar miktar kısmına geldiğim zaman gördüğünüz gibi 1-2 olarak geçiyor. Sizin yani bir solano ya da iki solano almanız izin veriyor. Diğer spot kısımda olduğu gibi virgülle işlem yapmamıza burada izin vermiyor arkadaşlar. Ben 20x seçtiğim için sadece bir tane alabiliyorum. Şu an mesela işlem yaparsam 7.18 dolarımı kullanacağım ve bir tane solano alabileceğim. Bir solano normalde 142 dolar. Buy diyorum arkadaşlar. Conflict buy diyorum. Emrim girildi. Şu an aşağıda emri görebiliyorum. Bu fiyata gelirse... İşlemim gerçekleşecek. Evet şu anda işlem gerçekleşti. Şurada pozisyon bölümü var gördüğünüz gibi. Buraya geldim. Şu sol tarafta USDT yazan kısımda karınızı gösteriyor. Sağ tarafta yüzdelik bölümünde de yüzdelik karınızı ya da zararınızı gösteriyor arkadaşlar. Kırmızıya dönerse zaten zarardayız demektir. Yeşilde kaldığı sürece kardayız demektir. Gördüğünüz gibi şu an 0.07 cent, 9 cent, 10 cent gibi geziyor. Buradan anlık olarak görebiliyorsunuz karda mısınız, zararda mısınız? Mesela bir kırmızıya düştü tekrar şu an artı da. Tamam pozisyonumuzu açtık gördüğünüz gibi. En azından pozisyonumuzu nasıl açabileceğimizi gördük. Peki satmak istiyoruz. Şurada close pozisyon diyor. Oraya bir kere seçtim. Şuradan market yazan kısma bir kere tıkladığımda market ya da limit bölümleri çıkıyor. Limiti seçersem buradan pozisyon açtığım Coin'in fiyatını manuel olarak girerek emir girebiliyorum arkadaşlar. Mesela 142, 145 olarak emir girersem buraya 145'e geldiği anda satış gerçekleşir. Ama piyasa fiyatından satmak istiyorsanız market'i seçiyorsunuz. Daha sonra ne kadar satmak istiyorsunuz hemen aşağıda yüzde olarak karşımıza geliyor. Yüzde yüzünü seçersek arkadaşlar ve confirm dersem satış işlemi gerçekleşti. Şu anda pozisyonumuzu kapatmış olduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sele bastığımda da yine düşeceğini düşünüyorsam bu sefer düşüş için pozisyon alıyorum. Yine bir tane işlem yapabiliyorum arkadaşlar. Sel short'a bastım. Evet şu an işlemim gerçekleşti. Düştükçe para kazanacağım bölüm burası. Eğer yükselirse kaybediyorum. Düşerse kazanıyorum arkadaşlar. Bu arada demin değinmediğim bir bölüm var. Lik olma, likitit olma alanı. Yani hangi fiyata düşerse ya da çıkarsa paranızın hepsini kaybedeceğinizi nereden görebiliyoruz? Hemen şurada lik price yazıyor. Arkadaşlar bu pozisyon short pozisyonuydu. Yani düşüş pozisyonuydu. Ben düşünce kazanacaktım. Burada lik price'te yani likitit olacağım alanda 148 yazıyor arkadaşlar. Yani Solana şu an 142, 148'e çıkarsa bütün paramı kaybediyorum. Bu onu gösteriyor. Eğer short pozisyonu değil de long pozisyonu açtıysanız burada hemen işaretlediğim alanda arkadaşlar bu sefer hangi tutara düşerse paranızı kaybediyorsunuz. Onu görebiliyorsunuz. Close pozisyon dedim. Bütün hepsini seçtim arkadaşlar. Confirm dedim. Evet şu an pozisyonumu kapattım. Görmüş olduğunuz gibi long short kaldıraçlı işlem bu şekilde Binance borsasında yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine Binance borsasında alarm nasıl kurulur, stop loss nasıl yapılır bunların hepsini anlatan videolar kanalımda mevcut izleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yine kanalımızdaki yeni yayınlanacak videoları kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.
Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda. 